компания Ford представила пикап F-150 нового поколения, который впервые в своей истории получил модификацию с гибридной силовой установкой. F-150 является одним из самых популярных автомобилей и удерживает первую строчку по продажам в своем классе на североамериканском рынке. Новое, уже 14-е по счету поколение, получило совсем незначительные изменения во внешности. Однако практически все внешние панели у пикапа новые, ровно как и диодная светотехника. Передние крылья стали выше, изменена форма наружных зеркал, доработана аэродинамика, появились активные жалюзи в передке, автоматически закрывающиеся при движении на высоких скоростях. Ford предлагает широкие возможности персонализации, включая двухцветную окраску кузова, 11 вариантов оформления фальш-радиаторной решетки и 13 вариантов дизайна колесных дисков диаметром от 17 до 22 дюймов. В основе пикапа по-прежнему лежит стальная рама, а кузов и кабины изготовлены из алюминиевого сплава. В гамме есть машины с однорядной, полуторной и двухрядной кабиной. Со смены поколения автомобиль сохранил привычную архитектуру передней панели, но изменений хватает. В салоне появилась мультимедийная система SYNC 4 с диагональю экрана на 8, либо 12 дюймов для топовых комплектаций и виртуальная приборка, доступная только топовым пикапом. Массивный центральный тоннель с широкой рабочей поверхностью облегчит жизнь владельцам, которые проводят за рулем пикапа немало времени. Все F-150 теперь оснащают складным селектором трансмиссии, а в базовой версии вместо центрального тоннеля можно установить дополнительное сиденье, спинка которого в сложенном виде будет образовывать стол с подстаканниками. Опционально доступны кресла с откидывающимися на 180 градусов спинками. Они превращают салон пикапа в комнату отдыха. При этом верхняя часть спинки выравнивается, а подушка сидений приподнимается, создавая более ровную поверхность. Также опционально можно заказать складной запираемый бокс для вещей под задним сиденьем во всю ширину салона. А в стандартном оснащении подушку второго ряда можно поднять, превратив его в дополнительный грузовой отсек с плоским полом. Поскольку сотни тысяч американцев выбирают F-150 для работы, создатели нового поколения немало внимания уделили полезным приспособлениям и системам. Так, в виде опции пикапу доступно питание внешнего оборудования Pro Power On Board. Это набор розеток переменного тока внутри и на грузовой платформе. Для негибридных модификаций нагрузка на них ограничена уровнем в 2 кВт. F-150 получил умеренно гибридную силовую установку. Она состоит из мотора V6 3,5 литра и кабуст с двумя турбокомпрессорами и 35-киловаттного 47 лошадиных сил электродвигателя, встроенного в 10-ступенчатый автомат. Такому пикапу положена 1,5-киловаттная литионная батарея. Она размещена под полом, между лонжеронами рамы и не влияет на салон или грузовую платформу модели. По данным автопроизводителя, запас хода электрифицированного F-150 достигает 1126 км. Система Power Boost доступна во всех уровнях комплектации, от XL до Limited, и может сочетаться как с задним, так и с полным приводом. Во втором случае машина получает задний дифференциал с электронной блокировкой. Такой гибрид оборудован системой Pro Power and Bolt уже по умолчанию, причем более мощной, на 2,4 кВт а за дополнительную плату доступна версия на 7,2 кВт с розетками на 240 вольт и 30 ампер. Установка способна питать оборудование кемпинга инструмент. Работает пропавы и на стоянке, и в движении. А пока пикап перемещается от одного места работы до другого, можно, например, заряжать от розетки аккумуляторы дрелей, пил или питать крупный холодильник. Струбцины для использования заднего борта в роли верстака входят в стандартное оснащение пикапа. В виде опции доступна рабочая поверхность со встроенной линейкой и держателями для мобильных устройств, кружек и карандашей. В линейку бензиновых двигателей вошли атмосферники V6 3,3 литра и V8 5 литров, а также шестицилиндровые турбомоторы объемом 2,7 и 3,5 литра, дизельный двигатель 1, шестицилиндровый 3 литровый. Отдача агрегатов и динамические характеристики пока не объявлены. Но Ford заявляет, что F-150 мощнее не только предшественника, но и всех полноразмерных легких пикапов. Все эти агрегаты сочетаются только с 10-диапазонным автоматом. Привод задний или полный. В случае полного привода задний дифференциал может быть свободным или с электронной блокировкой. Для водителя доступен комплекс систем безопасности и помощи водителю Ford Copilot 360 2.0. 
включающий автоматическое торможение с обнаружением пешеходов. Есть также самопарковщик Active Park Assist 2.0 с полным управлением всеми органами. Руль, газ, тормоз, трансмиссия. Способен ставить машину параллельно и перпендикулярно. В том числе есть помощник при маневрировании с прицепом и функция оповещения об опасности за поворотом. Но основное преимущество нового Ford F-серии – это пока недоступный для конкурентов автопилот второго уровня. Он позволяет водителю отпустить руль и педали при езде по специально подготовленным автомагистралям, но при этом необходимо все время следить за дорогой, причем за самим водителем следит специальная салонная камера. Теперь автомобиль можно будет обновлять по воздуху, причем речь идет не только о мультимедийной системе, но и о автомобиле в целом. Мультимедийная система имеет доступ к более чем 10 тысячам часов контента, музыки без рекламы, новостям и персональным рекомендациям. В продажу новый Ford F-150 поступит осенью этого года. Цены не озвучены. Базовый пикап, по предварительной информации, обойдется в 30 тысяч долларов. К сожалению, на российском рынке модель не представлена. Хотелось бы вам видеть на российском рынке новый Ford F-150. И что вам больше понравилось в новом пикапе? Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.